quería consultarte por, por una serie como de, de rumores y de informaciones que estuvieron circulando con respecto a la relación que tuvieron adentro del hotel con Flor Moyano. Eh, ¿Qué pasó? Mírenlo. No, no quiero... O sea, cosas del reality, la verdad es que tampoco puedo decir ahora, porque no, porque todavía está ahí, pero véanlo y después, y después charlamos, si quieren. ¿Cómo no. estás vos con, con, con esta situación? Bien, mirando, mirando lo que, lo que pasa. ¿Ya te contactaste con, con abogados? No, ¿para qué? No. Ella, mientras ustedes estaban en la ciudad de Mar del Plata, hizo un, un posteo un, uh -huh. en, en las historias en donde dicen que, bueno, suben fotitos como si nada, sabiendo todo lo que pasó, que es muy triste que te apoyen, que es lamentable, que todo saldrá a la luz. Bueno, esperemos. Se habla de una situación de... de, de Yo estaba en una relación complicada. con ella. Ajá. Punto, eso es todo y se ve. ¿Fue todo consentido lo que pasó adentro? Es una, yo tuve una relación con ella y obviamente no, no, no hubo ningún problema de, de otra índole. No, no. Habría que ver, a ver qué pasa. No, por ¿Qué eso... dice ella? Lo mejor sería que, que le pregunten a ella. Ajá. Pero está todo grabado lo que pasó ahí adentro. Obvio, es un reality. Hasta el último día que yo estuve y estaba todo bien, así que... ¿Estás tranquilo? Sí. Viste que este tema hoy día para con los hombres y las mujeres, digo, que pueden llegar a sufrir algún tipo de eh, denuncia, ya sea mediática o judicial, suele ser complejo el asunto. No, yo no, no siento nada de todo eso, así que veamos el programa y, y vemos qué pasa. ¿Sabes por qué dice, dice esto? O no, le cuenta la verdad es que no tengo idea de nada y tampoco quiero hablar ahora porque, digamos, no soy yo el que tengo, no tengo mucho para decir, así que esperemos que salga el programa y... Bien. Que te hago. ¿Cuántos años tenés? 38. ¿Es la primera vez que, que te pasa algo así? ¿De qué? Que, que alguien ponga la clase de persona que sos, que, que filtre algún tipo de versión. No, y sí, bueno, yo tengo una, imagínate, o sea, una, y nunca tuve problemas con nadie. Sería raro tenerlos ahora. No, Todos no, discúlpeme, discúlpeme. <risa> Muy débil. Vean el programa, a ver. Está promocionando el programa y no respondiendo sobre lo que, sobre un delito que le están... Sí, lo que pasa es que él, él creo que juega con la posibilidad de que como ella queda bloqueada, ella no forcejea. Entonces, en las imágenes puede parecer que hay un consentimiento. Ella lo dice. Ella es, se muere de vergüenza de lo que pasó y queda totalmente bloqueada. No se mueve. Él se, él se le pone encima y ella no se mueve. Eh, él puede con ella, puede mentalmente, ha podido durante todo el tiempo, ha abusado de manera psicológica primero y después claro. física. Esto, esto para ella va... Pero eh, lo que está diciendo Celia me parece muy difícil de probar, ¿no? Bueno, yo creo que él juega con eso, intenta, intenta hacer eso. A ver, Celia. Lo, lo que le pasa a ella, el, el relato que tiene es el relato de una víctima. Mira. Palabra por palabra Perdón, una es de una persona abusada. Perdón, aclaremos que el tema, el hecho de estar dentro de una relación no implica que no tenga que haber consentimiento. Por supuesto. Porque él aclara y dice, bueno, yo estaba en una relación con ella, como dando por sentado que si estaba en una relación ella tenía que tener sexo con él. Eh, eh, queda claro que esto para la ley no es así. Siempre, ¿no viste de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me habla? Sí, no pasa nada. Esto está aclarado en la denuncia. Esto ver, está aclarado en la denuncia. Dice? Ella dice, dado que me encontraba en un reality de televisión, lo que me llevaba a razonar de manera errada, considerando que, como yo me puse en esa situación por mi trabajo, quedaría mal si comenzaba con reclamos a un compañero por ser, hasta ese momento, un desubicado que constantemente hablaba de sexo y que intentaba permanentemente tener contacto físico conmigo. A su vez, tenía un, pre, un profundo temor de perder la oportunidad que tanto me costó conseguir claro. y que se me cierren puertas por abandonar un reality por cosas que, si bien me incomodaban, podía tolerarlas. Eso es lo que ella dice en su denuncia. Y eso es lo que decía Celia también. Ella se sentía, bueno, por ahí hasta incluso vulnerable en esta situación. Totalmente vulnerable. Su carrera recién total, arrancando. Totalmente vulnerable. Y él puede con esto. Y, y él, inclusive, cuando al día siguiente él le pregunta qué te pasa porque ella estaba mal, eh, ella le dice que lo que había pasado el día anterior, no había estado, la noche anterior, no había estado de acuerdo. Y él le dice, madurá. Madura, esa es la respuesta que le da. 
como madura. diciéndole, madura, como bueno. diciendo... Acepta. Exactamente. Bueno, otro, otro carácter que a él le atribuye como un lugar de, de posición dominante frente a ella, ¿no? Una edad, ella es chiquita, no sé qué edad tendrá ella, parece chiquita, obviamente mayor de edad, pero mucho más chica de 38 años. Sí. Este, sumado a lo que antes habíamos planteado de un ser, una persona cercana a la producción. Me parece que es gravísimo, me parece que... No sé, ¿en qué instancia estarán? No sé a, si se está viendo ya el, el, el Hotel de los Famosos, si ya se llegó a los Juegos en donde el premio es una persona... Desconozco. Sí, porque fue la tercera jornada. Esa. Ah, sí. Bueno. Ah, vos estuvo eh, mal planteado eh. de entrada. Y de... Ahora, le creemos cuando él decía, ahí, bueno, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Viste que en la entrevista decía, ya estoy tranquilo, ahora van a ver. ¿Le creemos? No, por supuesto que no. Él, él, pero él la juega de que, claro. bueno, que esto es una relación pero, consensuada. Pero aparte ella no lo dice, empujó, no lo sacó. ¿Vas a no llamar gritó? a un abogado? ¿Para qué te dice? Pero, o sea, claro. él como niega lo está sucedido. Está guionado, Faba, ¿eh? Viste que está guionado cuando habla. Para mí está, está guionado. guionado. Está un guionado. abogado ya. Si no es por un abogado, por la producción mínima. Bueno, sí, porque ella contó que se iba a autodenunciar, o sea, de alguna manera ya está coachado, seguramente consultó con un abogado, porque esto era un secreto a voces. Ella sabía que sí. esto se venía. No, y a la producción y al canal se le viene un lío importante. ¿eh? Ahora, escuchen esto, Pero... la postura, que es interesante, ¿eh? si a tienen ver. un minuto. Dale, pero un, un poquitito, a ver. Pero si no, si no lo dejamos para después, pero ya pone en foco la situación del reality. Lo, lo, lo hablamos en unos minutos. En unos minutos.